подобных фестивалей с такой историей, с таким опытом в России практически нет. Фестиваль сцены показывает те работы, которые созданы в данном сезоне. Формат сцены предполагает общение. В творческой жизни артиста любое участие в фестивале – это очень важная штука. Фестиваль сцены – что это всегда любопытное дело. Поэтому в этом году мы снова, каждый на своей площадке. За годы существования одного из старейших фестивалей страны его проводили на разных площадках и в разных форматах. Неизменным остается то, что сцена – это фестиваль профессиональных театров. 33 года назад члены СТД, Союза театральных деятелей Челябинской области, решили, что нужно раз в год отсматривать все спектакли театров Челябинской области, выдавать им какие-то экспертные оценки. Без сомнения в этом нуждаются и сами театры. Театры области э, заслуживают э, как бы самой большой критики. То есть э, людей, которые их, э, имеют театровическое образование, людей, которые имеют вес в, в театроведении, в театральной критике в стране. Вот. И, как правило, таких людей немного. Формат сцены предполагает общение критиков, жюри, которые отсматривают конкурсные спектакли с группой актеров, с постановочной, если они здесь, челябинские, или приехали. Но это, конечно, как любая обратная связь тем, кто делал спектакль, всегда интересно. Мы с удовольствием слушаем, нам это важно. Они всегда дают обратную связь в каком плане? Они рассказывают, что им больше всего понравилось. У них скорее как идет вот это вот правило зеленой ручки, а не красной. То есть они в основном выделяют удачные моменты. Но с другой стороны, нам тоже нужна критика, она важна. Мы должны понимать, что мы сделали не так, чтобы в следующий раз сделать еще лучше. Но в основном, вот по крайней мере, судя из опыта, в котором я побывал, то есть на том спектакле, на котором я получил лауреатство, нам... Пришла э, один член в жюри и рассказала просто про удачные моменты, что ей понравилось. Но, ну, естественно, она свое решение не озвучила, и она его сказала только потом. И диплом мы получили, естественно, уже после завершения фестиваля. Во-первых, мы услышим потом мнение жюри, да, которые являются экспертами, конечно, в основном в области больше театрального искусства как такового, то есть не танцы. Но очень интересно для нас это важно, услышать именно вот оценку, именно вот, может быть, даже больше про драматургию. Иногда бывает, знаете, в работах слышишь то, что ты не закладывал в работу, ты можешь услышать, что это увидели. То есть это, видимо, какие-то вот, как я говорю, у каждого свой взгляд, и поэтому, мы, наверное, вот это интересно. И потом, в принципе, это все единый театральный мир области. Mm -hmm. И интересно, наверное, посмотреть других. Как бы все же мы очень разные. То есть театры в Чаймской области очень разные. И этот фестиваль как бы позволяет нам, возможно, как-то не то чтобы сравнить друг друга, а посмотреть друг на друга под каким-то другим углом обзора и так далее. У фестиваля большая история, и для области это все-таки какое-то важное театральное событие. 15 театров области представят спектакли, каждый на своем площадке. В этом и есть специфика фестиваля «Сцена последних лет». За 33 года истории фестиваля «Сцена» был разный опыт. Был опыт такой, что спектакли переезжали в другие города. И тогда казалось, что это интересно, когда зрители других городов в Озерске, например, видят Челябинский спектакль, а в Магнитогорске из Златоуста. Это был интересный опыт, но здесь есть нюансы именно с профессиональной точки зрения. Спектакль не может показаться во всей красе, спектакль не может показаться таким, каким он был задуман художником, режиссером, драматургом, потому что он поставлен вот на это этот размер сцены, вот в эти декорации, вот для этого зала. И когда спектакли мигрировали из зала в зал, они теряли какие-то особенности, и актеры очень сильные, и режиссеры, безусловно, руководители театра переживали по этому поводу, что театр теряет часть, не театр, спектакль теряет часть 
очарования или каких-то нюансов, которые были очень дороги постановочной группе и актерскому составу. Поэтому в этом году мы снова, каждый на своей площадке. Так, например, оперу «Аида» лучше всего смотреть именно на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки. У нас выходит почти весь состав и Миманса, весь состав хора, большое количество солистов, балетная трупа задействована, в очень красивые декорации, выставлены профессионально свет. Режиссер, который не первый спектакль ставит в нашем театре, это Иркин Габитов, это режиссер Мариинского театра, естественно, он знает, как подать масштабные и хорошие спектакли. Он изучил их полностью. Естественно, это не первый его опыт постановки этой оперы. Поэтому все выигрышные моменты он представил челябинскому зрителю. Чудесная, чудесная у меня роль. Я темнокожий, причем... В прямом смысле мне приходится делать очень сложный грим, потому что костюм выполнен э, в таком формате, что на мне только повязка набедренная и пара на рукавников. Все остальное – это мое личное, и все это приходится разукрашивать. Себя чувствуешь намного раскрепощеннее, когда ты открыт перед зрителем, можно сказать, полностью. Интересный опыт э, именно по гриму и по костюму с Иркином Абдувалиевичем, с режиссером этого спектакля, мы пришли к консенсусу и к, одной общей, к одному общему знаменателю, какой должен быть персонаж. Мы его сделали от и до. И ему понравилось, и мне понравилось. Я думаю, зрители увидят э, все как нужно. По замыслу режиссера. Театр «Кукол» представляет приключения барона Мюнхгаузена. Спектакль для детей и взрослых. Это самые правдивые браки, собственно говоря, в стиле барона Мюнхгаузена. Троица этих постановщиков уже принесла нам на этом фестивале награду. В позапрошлой сцене каштанка наша в постановке Петра Васильева, нынешнего режиссера, режиссера Мюнхгаузена, Алевтины Торик, художника, и композитора Николая Морозова через наших артеров, которые были признаны лучшим актерским ансамблем, принесли нам эту награду. Поэтому мы надеемся, что эта троица нам принесет удачу и в этом фестивале. Ну, нельзя сказать, что это... Ну, мы определяем его как лучший спектакль, поэтому он попал в афишу сцены. Все наши спектакли для нас, как дети, хороши. Дело в другом. Для нас это возможность еще один раз сыграть достойную премьеру прошлого сезона. Потому что у нас спектаклей много, сцены всего две, и мы все время пытаемся весь репертуар полноценно показать. Минха Аузина мы не показывали давно, а здесь возможность заявить его в афишу, в которой, я так понимаю, все-таки не худшие спектакли Челябинской области будут присутствовать. И мы, заявляя спектакль с возрастным цензом 12+, понимали, что это ну, вот такая среднешкольная в первую очередь аудитория, но сам юмор, который обыграл там режиссер-постановщик, он, конечно, отсылает и к взрослому зрителю. Поэтому это, ну, скорее такой семейный просмотр вот с детьми такого среднешкольного возраста. Интересно там будет и мамам, и папам, и, и детям. Ну, во-первых, он кукольный, там штуковые марионетки показаны художником-постановщиком и водятся артистами. И он не лишен живого плана. То есть игру артистов театра кукол драматическую тоже можно будет увидеть. И да, и там есть спецэффекты, детям тоже будет интересно. Показываем чужие письма. Этот, этот, этот э, спектакль уже съездил на фестиваль. Он съездил на фестиваль в Барнаул. Э, одна из актрис Юлия Миневцева получила там награду как лучшая женская роль второго плана. Это спектакль поставлен молодым режиссером Александром Лавяниковой. Э, это совершенно уникальный продукт. Это не пьеса, как обычно ставится в театрах. Это киносценарий. Натальи Рязанцевой, которая совсем недавно ушла из жизни, там, по-моему, еще и года не прошло. И это первая постановка на театральной сцене этого киносценария. Это, в общем, было такое большое событие для театральной России. И этот спектакль вошел в лонг-лист 
фестиваля «Орликин». Вот он не поехал на фестиваль, потому что его было сложно привести в Петербург, но в Лонгресте он был. Это спектакль-хит нашего репертуара. Его, в принципе, любят зрители. И, в общем, да, это такой уникальный продукт, который как бы, любит, создает молодежный театр. Вот, и мы решили показать на этом фестивале эту работу. Театр современного танца Ольги Пона представит два спектакля. Один из них вне конкурсный. Это «Тело Реквия», постановка Ольги Горобчук. Это из, хореограф из города Омска. Вторая работа – это наша дуэтная. Танцовщики нашего театра – это я и моя партнерша Лена Пришвицина. Это не первая наша работа. У нас спектакль уже несколько, я не помню. А вот дуэт – это уже третий. А, ну, конечно, прежде всего, это танец, это движение. Но мы стараемся в своих работах все-таки использовать драматургию. Есть постановщики, которые более абстрактно мыслят, более концептуально. Мы с Ладом, как бы, все наши работы имеют под собой какую-то все равно драматургию, и, как правило, она прослеживается. Вот. Тема, которая затрагивается в спектакле, она более, ну, взрослая, что ли. Может быть, лет в 20 я бы и не стал такую тему трогать, потому что я не в курсе событий был бы просто. Мы рассказываем про времена, возможно, про состояние наших родителей. То есть раньше было, считалось, что женщина должна выйти замуж обязательно, одеть белое платье. Быть счастливой, и если ты несчастлива где-то, об этом никто не знал. Все были счастливы, и все жили семьями. Первый день счастливой жизни, когда вот они в эйфории в такой жили, прекрасно. Вот У нас даже такая, такой тезис в начале есть. И вот, наконец, этот день наступил, и потом и многоточие, ну и сказки конец, в общем, короче говоря, и потом началась жизнь, в общем. Но у нас в конце спектакля отсыл в самую первую ситуацию. То есть, ну, быстрый такой просмотр как бы всей жизни, почему так произошло. В итоге мы идем к тому, что мы хотим найти ту точку соприкосновения, которая позволяет нам все-таки оставаться вот этой вот маленькой такой, грубо скажу, ячейкой общества, да, но в то же время это маленьким миром. На церемонии закрытия э, жюри вручает награды по нескольким номинациям. Лучший спектакль, лучшая режиссура, лучший, лучшая хореография, лучшие костюмы, ансамбль и так далее. Довольно много номинаций. И пол, получая эту награду, Актеры, режиссеры, художники по костюмам, хореографы искренне радуются. Они счастливы. И когда объявляют победителя, они волнуются. Из чего лично я сделала вывод, что наверняка для них и фестивальный спектакль, на котором присутствуют эксперты, критики, это немножко другое. Мы видим э, все театральные города. В нашей афише мы видим все театры. Это будет 15 театров но 16 спектаклей. А, уже куплены билеты, уже составлена афиша, уже планируется церемония награждения, работа полным ходом. Мы думаем, что этот праздник театра для самих театров, безусловно, снова будет ярким и таким же ожидаемым, как каждый год. Познакомиться с афишей фестиваля «Сцена» можно в мобильном приложении «Культура и искусство Южного Урала».